ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ദുരിതമൊഴിയാതെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ തകരാറിലായ റേഡിയേഷൻ യന്ത്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു കയ്പമംഗലത്ത് ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷത്തിനിടെ മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ച കാളമുറി സ്വദേശി സതീഷിന്റെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് മുറിപ്പാടുകൾ ഉള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമെന്ന് ഫോറൻസിക് സർജൻ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി മഹോത്സവത്തിന് ഗുരുഭവനപുരി ഒരുങ്ങി പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം ബുധനാഴ്ച ജില്ലയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ട് മരണം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കയ്പമംഗലത്തും ആമ്പല്ലൂരിലുമാണ് അപകടങ്ങൾ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ചാലക്കുടിയിൽ തുടരുന്നു കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച നമസ്കാരം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തകരാറിലായ റേഡിയേഷൻ യന്ത്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് റേഡിയേഷൻ യന്ത്രം തകരാറിലായത് ബംഗളൂരിൽ നിന്നും എത്തിയ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് യന്ത്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒന്നര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് യന്ത്രത്തിന്റെ റേഡിയേഷൻ സോഴ്സ് മാറ്റിവെച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത് അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഉണ്ടായ ഇടിവെട്ടിൽ യന്ത്രം വീണ്ടും തകരാറിലായിരുന്നു തുടർന്ന് പത്ത് ദിവസമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റേഡിയേഷൻ മുടങ്ങിയത് അനിശ്ചിതങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി റേഡിയേഷൻ പുനരാരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യന്ത്രം വീണ്ടും തകരാറിലാവുകയായിരുന്നു റേഡിയേഷൻ യന്ത്രം തകരാറിലായതു മൂലം മലപ്പുറം തൃശൂർ പാലക്കാട് തുടങ്ങിയ പാവപ്പെട്ട ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് ദുരിതത്തിലായത് കയ്പമംഗലത്ത് ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷത്തിനിടെ മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ച കാളമുറി സ്വദേശി സതീഷന്റെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് മുറിവുകൾ ഉള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹൃദയത്തിന് താഴെയുള്ള എല്ലുകൾ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഹൃദയത്തിലും ശരീരമാസകലവും മർദ്ദനവും ചവിട്ടുമേറ്റിട്ടുണ്ട് ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഹൃദയത്തിനേറ്റം മർദ്ദനം ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമായിരിക്കാമെന്നും സതീഷിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഫോറൻസിക് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഹിതേഷ് ശങ്കർ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത മൃതദേഹം വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മൃതദേഹം വീട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ദേശീയ സമിതി അംഗം സി കെ പത്മനാഭൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നേരത്തെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം സഹോദരൻ ഗോപിയും ബി ജെ പി നേതാക്കളും ചേർന്നാണ് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരുടെ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കാളമുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അതേസമയം സതീഷിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി കയ്പമംഗല മണ്ഡലത്തിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലും ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ ഭാഗികമായിരുന്നു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മേഖലയിൽ പോലീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു പാർട്ടി വിട്ട് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു കയ്പമംഗലത്ത് സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിനിടയിൽ മരിച്ച സതീഷന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ ചുവപ്പൻ ഭീകരത മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കയ്പമംഗലത്തേതെന്ന് കുമ്മനം പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ അക്രമങ്ങളില്ല അത് ബി ജെ പി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ വസ്തുത നേരെ വിപരീതമാണ് കയ്പമംഗലത്ത് മരിച്ചത് സി പി എംകാരനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ സി പി എമ്മിനൊപ്പം പോലീസും ചേർന്നതായി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആരോപിച്ചു കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസ് എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം നരഹത്യയ്ക്ക് കേസ് എടുത്തതിലൂടെ കേസ് അന്വേഷണം പോലീസ് അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിനിടയിൽ മരിച്ച സതീഷിന്റെ മൃതദേഹം കാണാൻ എത്തിയ ബന്ധുവായ സ്ത്രീ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം പുരി ബസാർ വാത്തിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ കുട്ടൻ ഭാര്യ എഴുപത് വയസ്സുള്ള കാർത്യായനിയാണ് മരിച്ചത് സതീഷിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട ഉടനെ കാർത്യായനി കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ കൈപ്പമംഗലത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി സതീഷിന്റെ മൃതദേഹം 
ജീവനക്കാരനായ വിജേഷാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സി ഐ എ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഹിതേഷ് ശങ്കർ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി വ്യാഴാഴ്ച ആഘോഷിക്കും ഏകാദശിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിലെ ആകർഷകമായ പഞ്ചരത്ന കീർത്തന ആലാപനവും ഗജരാജൻ ഗുരുവായൂർ കേശവൻ അനുസ്മരണവും ബുധനാഴ്ച നടക്കും വൃശ്ചികത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശിയാണ് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ദിവസത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ദശമി ദിവസമായ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് പഞ്ചരത്ന കീർത്തന ആലാപനം നടക്കും ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന കീർത്തന ആലാപനത്തിൽ നൂറോളം സംഗീത പ്രതിഭകൾ ഒന്നിച്ചണിനിരക്കും ഏകാദശി ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുപ്പതിന് ചെമ്പയുടെ ഇഷ്ടകീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് മംഗളം പാടുന്നതോടെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന സംഗീതോത്സവത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴും അരനൂറ്റാണ്ടോളം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഇഷ്ട സേവകനായി തിടമ്പേറ്റാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഗുരുവായൂർ കേശവന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഗജഗണങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും ഏകാദശി വിളക്കിന്റെ സുവർണപ്രഭയിൽ സ്വർണക്കോലത്തിന്റെ പ്രൌഢിയിൽ എഴുന്നള്ളിയ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ദർശിച്ച് ആയിരങ്ങൾ ആത്മസംതൃപ്തി അണഞ്ഞു അഷ്ടമി വിളക്കാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാത്രി നടന്ന വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിലാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ സ്വർണക്കോലത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയത് ഇനി ഏകാദശി വരെയുള്ള മൂന്ന് ദിവസവും രാത്രി വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന് സ്വർണക്കോലമാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുക രാത്രി വിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ വലിയ കേശവനാണ് സ്വർണക്കോലം ഏറ്റിയത് കൊമ്പന്മാരായ രാധാകൃഷ്ണനും അച്യുതനും പറ്റാനകളായി ഇടമ്പലം അണിനിരുന്നു വൃശ്ചികത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ നവമി ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ നവമി വിളക്ക് ആഘോഷിക്കും വാദ്യമേളങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത നവമി വിളക്കിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനും പരിചാരകന്മാർക്കും നൽകുന്ന നമസ്കാര സദ്യയാണ് പ്രത്യേകത പച്ചമാങ്ങ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പെരുക്കും ഇടിച്ചക്ക തോരനും അടങ്ങുന്ന നമസ്കാര സദ്യ ഉച്ചപൂജയ്ക്കാണ് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക അമ്പല്ലൂർ ചുങ്കത്തിന് സമീപം സ്വകാര്യ ബസും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഓട്ടോ യാത്രക്കാരിയായ വയോധിക മരിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വരാക്കര ചുക്കരിക്കുന്ന മഞ്ഞളി ജോസ് ഭാര്യ എൺപത് വയസ്സുള്ള റോസിയാണ് മരിച്ചത് റോസിയുടെ മക്കളായ വിളിയൻ ജോസ് ഭാര്യ ജാൻസി കല്ലൂക്കാരൻ ഫ്രാൻസിസ് ഭാര്യ ഓമന ഓമനിയുടെ മകനും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ അജി എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് കൊടകരയിലെ ബന്ധുവീട്ടിലെ മാമോദി സാ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് പോയിരുന്ന ശാലോം ബസുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നും യാത്രക്കാർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു അപകടത്തിൽ റോസി തൽക്ഷണം മരിച്ചു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പുതുക്കാട് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ദേശീയപാത പതിനേഴ് കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടികയിൽ മിനി ലോറി മരത്തിലിടിച്ച് ഡ്രൈവർ മരിച്ചു മലപ്പുറം ഫറൂഖ് സ്വദേശി കൊടക്കാട്ടുപറമ്പിൽ വേലായുധന മകൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ജിനീഷാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം മലപ്പുറം സാബ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലൈവുഡ്സിൽ നിന്നും ലോഡുമായി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുന്ന മിനി ലോറിയാണ് മൂന്ന് പീടിക ഗ്ലോറി പാലസിന് മുന്നിലുള്ള മരത്തിലിടിച്ചത് നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേർന്ന് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണം മധുരകം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഇനി റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ തിരുവാതിരക്കളി മോഹിനിയാട്ടം നാടകം തുടങ്ങിയ സ്റ്റേജ് ഇന മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളും കലാമേളയുടെ ആദ്യ ദിനത്തെ സജീവമാക്കി ചാലക്കുടിയുടെ മണ്ണിൽ വിരുന്നെത്തിയ കലാമേളയുടെ ആദ്യ ദിനം സ്റ്റേജ് ഇന മത്സരങ്ങളും സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളുമാണ് പതിനാറ് വേദികളിലായി അരങ്ങേറിയത് ഭരതനാട്യം തിരുവാതിര മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി നാടകം ചാക്യാർകൂത്ത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ലളിതഗാനം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജ് ഇന മത്സരങ്ങളാണ് വേദികളെ മുഖരിതമാക്കിയത് ചിത്രരചന സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ അറബി കലോത്സവം സംസ്കൃതോത്സവം എന്നിവയും വിവിധ വേദികളിലായി അരങ്ങേറി പന്ത്രണ്ട് ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി ആറായിരത്തോളം മത്സരാർത്ഥികളാണ് കലാവേദികളെ സജീവമാക്കിയത് കലാമേളയുടെ പ്രധാന വേദിക്ക് കലാഭവൻ മണിയുടെ പേരാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചാലക്കുടിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ലോഹിതദാസിന്റെയും ജോസ് പെലിശ്ശേരിയുടെയും പേരുകളും വേദികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ റാണി മരിയ ഫ
വേദികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മത്സരാർത്ഥികളെ ശരിക്കും കുഴപ്പിച്ചു പ്രധാന വേദിയായ സേക്ഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നും ചാക്യാർകൂത്ത് നടക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നാടകം നടക്കുന്ന വേദിയിലെത്തണമെങ്കിൽ അതിരപ്പിള്ളി റോഡിലേക്ക് എത്തണം കഥകളി നടക്കുന്ന എസ് എൻ ഹോളും കാർമൽ സ്കൂളുമെല്ലാം സാമാന്യം ദൂരവ്യത്യാസത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഇതുമൂലം ഏറെ വലഞ്ഞത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും കാണികൾക്കും വേദിയുടെ അകലം ആശയക്കുഴപ്പവും ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിച്ചു മത്സരാർത്ഥികൾക്കായി സംഘാടകർ പ്രത്യേക വാഹന സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായി എന്നാൽ പലരും ഭക്ഷണത്തിനും മറ്റു വേദികളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നാഗസ്വരം അഭ്യസിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്തത് മൂന്ന് പേർ മാത്രം കലോത്സവ വേദികളിൽ നാദസ്വരം ഒരു മിന്നുന്ന ഇനമല്ല അതിനാൽ തന്നെ ചെറിയ വേദിയും ശുഷ്കിച്ച സദസ്സുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചാലക്കുടി മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നാദസ്വര മത്സരം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചു ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലായി പങ്കെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ആകെ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു മത്സരാർത്ഥി മാത്രം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിലെ അരുൺ വെങ്കിടേഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണയിലെ അഷിനും മാള പാലിശ്ശേരി എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിലെ അഖിൽ സുരേഷും പത്ത് മിനിറ്റ് നീളുന്ന പ്രകടനം മൂന്ന് പേർ മാത്രമായതിനാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചു നാദസ്വരം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുറവാണെന്നത് മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളും കുറവാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള വാദ്യവിദ്യാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടു പേർ അഖിൽ സുരേഷ് പഠിക്കുന്നതാവട്ടെ തൃപ്രയാറിലെ വിദ്യാകേന്ദ്രത്തിലും ഉത്സവങ്ങളിലായാലും ക്ഷേത്രവാദ്യങ്ങളിലായാലും നാദസ്വരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കുറവാണ് പക്ഷെ പഠിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം പഠിക്കുന്നത് ശ്രമകരമാണെന്നതും ആളുകൾ കുറയുന്നതിന് കാരണമായി പറയുന്നു സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ നാദസ്വര മത്സരത്തിൽ ചില ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരാർത്ഥി പോലും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചാലക്കുടി ആദ്യമായി ആതിഥ്യ പരുളുന്ന റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ വേദികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കല്ലുകടിയായി മാറുകയാണ് ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ഈ ദുർവിധിക്ക് ആദ്യ ഇരയായി തീർന്നത് പ്രവീണ എന്ന കലാകാരിയാണ് കലോത്സവങ്ങളിലെ കലാപ്രകടനങ്ങളുടെ മികവും സംഘാടനത്തിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പും ഏറെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകമാണ് വേദികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരപരിധി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ദുർവിധി തന്നെയാണ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് ആദ്യമായി ആതിഥ്യമല്ലുന്ന ചാലക്കുടിയെ അലട്ടുന്നത് വേദികളുടെ ഈ അന്തരം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് റവന്യൂ ജില്ലാ കലാമാമാങ്കത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആദ്യ ദിനം തന്നെ സാംസ്കാരിക നഗരിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവീണ എന്ന കലാകാരി ഇതിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്തു ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കഥകളിയിലും മോഹിനിയാട്ടത്തിലുമാണ് തൃശൂർ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലെ കെ എസ് പ്രവീണ മത്സരിച്ചത് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിയോടെ ചാലക്കുടിയിലെത്തിയ പ്രവീണ ആദ്യ ഇനമായ കഥകളിക്കുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങി എസ് എൻ ഹാളിലായിരുന്നു മത്സരവേദി പറഞ്ഞതിലും വൈകിയാണ് കഥകളി തുടങ്ങിയത് ഇതോടെ ഇതേ സമയം അരങ്ങേറുന്ന മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള വിളിയും തുടങ്ങി കഥകളിക്ക് ശേഷം തിരക്കേറിയ ദേശീയപാതയും കടന്ന് കാർമൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തുക എന്ന ദൗത്യം ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയമെടുത്താണ് പ്രവീണ താണ്ടിയത് യഥാസമയം വാഹനം ലഭ്യമാകാത്തതും വിനയായി കാരണം ഇവിടെ തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് നടത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെ ബാധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് കളിച്ചത് എനിക്കറിയാം പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മോഹിനിയായി വേഷപ്പകർച്ച ചെയ്ത പ്രവീണ തീർത്തും അവശയായി ഓടിയെത്തി മനസ്സ് തളരാതെ വേദിയിൽ ചുവടുവെച്ചു
ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നതിലുപരിയായി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് പ്രവീണ മത്സരശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രൈസ് മോഹിച്ചിട്ടല്ല സി മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കളിക്കാൻ പറ്റി എങ്ങനെ കളിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എങ്ങനെയോ കളിച്ചു പ്രതിസന്ധിക്കിടെ കഥകളി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഈ കലാകാരിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നെങ്കിലും മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം സാധ്യമാക്കാത്തതിലെ വിഷമവും പ്രവീണയുടെ മുഖത്ത് നിഴിച്ചിരുന്നു മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സംഘാടന പിഴവിലൂടെ വേദികൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വാഹന സൗകര്യമില്ലാത്തത് ഒട്ടേറെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾക്കാണ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാർട്ടൂണിൽ തെളിഞ്ഞത് മതി നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും ജി എസ് ടി ഭാരമാണെന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്കൂട്ടം വരയിൽ പറഞ്ഞത് കലോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ നടന്ന കാർട്ടൂൺ മത്സരം കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിന് ഭരണകൂടങ്ങളെ തല്ലാനുള്ള വഴിയായി മാറി ജി എസ് ടിക്കെതിരെ കാർട്ടൂണിലൂടെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ചപ്പോൾ കൗമാര മനസ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് തെളിഞ്ഞത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് കാർട്ടൂണിൽ ലഭിച്ച വിഷയം ജി എസ് ടിയും ജനങ്ങളും എന്നതായിരുന്നു പങ്കെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും ജി എസ് ടി ജനങ്ങൾക്ക് വന്ന ഭാരമായാണ് വരയിലൂടെ പറഞ്ഞത് വ്യാപാരികൾക്ക് ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ സർക്കാർ വഴിയൊരുക്കിയെന്നായിരുന്നു ഒരു കാർട്ടൂൺ പറഞ്ഞത് അമ്പതിനോട് അമ്പത് കൂട്ടിയാൽ നൂറാണെന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യാപികയോട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും ചേർത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാർട്ടൂൺ ജി എസ് ടിയുടെ കറുത്ത മുഖമാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ജനം എക്കാലത്തും പഞ്ചിങ് ബാഗ് ആണെന്നാണ് ഒരു വരയിൽ തെളിഞ്ഞത് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ വിഷയം മദ്യ നിരോധനവും ജനങ്ങളും എന്നതായിരുന്നു സർക്കാർ എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്നത് സർക്കാർ എന്നും മദ്യത്തിനൊപ്പം എന്നു കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണമെന്ന് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി വരച്ചിട്ടു സർക്കാരുകളുടെ മദ്യനയം തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ജയവരാജിയം നിർണയിക്കുന്ന ഘടകമാണെന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വരയിൽ പറയുന്നത് നിരവധി കാർട്ടൂണുകളിലെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഗൗരവമുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഓരോ കാർട്ടൂണുകളും കടന്നു പോകുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പ്രഹരം ഓരോ കാർട്ടൂണുകളിലും കുട്ടിക്കൂട്ടം തൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കലോത്സവത്തിന്റെ ഭക്ഷണശാലയിലെത്തിയാൽ മനം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാം ഉണ്ണിമാഷ് എന്ന മുൻ അധ്യാപകനാണ് ഭക്ഷണശാലയിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന സൗജന്യ സേവനം നടത്തുന്നത് ഇത് ഉണ്ണിമാഷ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഈ മുൻ അധ്യാപകൻ മുപ്പത് വർഷമായി വിവിധ കലാകായിക വേദികളിൽ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ അനൗൺസ്മെന്റുമായി സജീവമാണ് മാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നാൽ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നു തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും പൈസ വാങ്ങാതെയാണ് ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത പിന്നെ ഭക്ഷണമെല്ലാം വിളമ്പി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാലേ മാഷ് തന്റെ വിശപ്പടക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ സർവീസ് മുപ്പത് വർഷമായി അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷവും ഞാൻ ഈ സബ് ഈ ജില്ലയിലെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അനൗൺസറായിട്ടും സ്റ്റേജ് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കമ്മിറ്റിയിലും ഒക്കെ തന്നെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് പൈസ ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളെ കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ സപ്ലൈ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ പൈസയ്ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിലൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല കാരണം അത് ഒരു മൂന്നര നാല് മണി അവസാനിക്കാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂ ഭക്ഷണമെല്ലാം ഒരു വയറു നിറച്ച് കഴിക്കണം മതി വരുവോളം വിളമ്പിക്കൊടുത്തോളൂ എന്നാൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയരുത് എന്ന മനം നിറയ്ക്കുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടാണ് ഞങ്ങളും മാഷുടെ അടുത്തെത്തിയത് തുമ്പൂർ എ യു പി എസ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വിരമിച്ചെങ്കിലും തന്റെ സേവനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഉപജില്ലാ ജില്ലാ സംസ്ഥാന കലോത്സവങ്ങൾക്ക് പുറമെ കായിക മേളകളിലുമെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഭക്ഷണശാലയിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലോ ആയി നടത്തുന്ന ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് ദൗത്യവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഉണ്ണിമാഷിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായാലും ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തുന്നവരുടെ മനസ്സും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തന്നെ വയറും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ മാഷിന്റെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് കലോത്സവം കഴിയുന്നതുവരെ തുടരും മറ്റു വാർത്തകളുടെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
മണ്ണുത്തി എസ് ഐക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിയെ മണ്ണുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാളത്തോട് ഒല്ലൂക്കര സ്വദേശി പട്ടാളം രാജേഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാപ്രാണം വീട്ടിൽ രാജേഷിനെയാണ് മണ്ണുത്തി എസ് ഐ പി എം രതീഷും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാളത്തോടുള്ള വീട്ടിൽ കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടിപിടി അറിഞ്ഞെത്തിയ എസ് ഐക്ക് നേരെ ഇയാൾ ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ എസ് ഐയുടെ കൈക്ക് കുത്തേറ്റിരുന്നു കാളത്തോട് സ്വദേശിയായ യുവതിയെ ഭർത്താവ് സ്ഥിരമായി മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയ ബന്ധുക്കളെ ഭർത്താവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ ടി യു തൊഴിലാളികൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞെത്തിയ എത്തിയതായിരുന്നു എസ് ഐ സംഭവത്തിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഉല്ലൂക്കര ശ്രേയസ് നഗർ സ്വദേശി കൈതാരം വീട്ടിൽ ജോൺസനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാദേശിക സി ഐ ടി യു യൂണിയൻ നേതാവടക്കം പതിനൊന്ന് പേർക്കെതിരെ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കൊലപാതക ശ്രമത്തിനും മാരകായുധം കൈവശം വെച്ചതിനും കേസെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു മറ്റുള്ള പ്രതികൾ ഒളിവിലാണ് കയ്പമംഗലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ സി പി എം കയ്പമംഗലം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കയ്പമംഗലം ചിറയത്ത സലീഷ് വഴിയമ്പലം വടശ്ശേരി ശരത്ലാൽ പ്രവർത്തകരായ കാളമുറി മമ്പറമ്പത്ത് ദിനീപ് കാളമുറി കരുവത്തൂർ കനശ്യാം എന്നിവരെയാണ് സി ഐ ബിജുകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലയിൽ പോലീസ് നടത്തിയ ഡ്രങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രൈവ് പരിശോധനയിൽ മദ്യപിച്ച വാഹനം ഓടിച്ച പതിനാല് ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിലായി തൃശൂരിൽ മൂന്ന് ഡ്രൈവർമാരെ ട്രാഫിക് പോലീസ് പിടികൂടി തൃശൂർ വാടനപ്പള്ളി റൂട്ടിലോടുന്ന യാത്രാ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ സിബിൻ അയന്തോൾ റൂട്ടിലോടുന്ന സി സി ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ഡ്രൈവർ സുരേഷ് ഗോവിന്ദപുരം റൂട്ടിലോടുന്ന ചിന്നൻ ബസിന്റെ ഡ്രൈവർ മണികണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് മദ്യപിച്ച സ്കൂൾ വാൻ ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ വലപ്പാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വലപ്പാട് ബീച്ച് മേപ്പറം സ്വദേശി പുത്തൂർ ജിജിൻദാസ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് തൃപ്രയാറിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിന് വേണ്ടി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വാനിലെ ഡ്രൈവറാണ് ജിജിൻ ദാസ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ച അഞ്ച് സ്കൂൾ വാനിലെയും അഞ്ച് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലെയും ഡ്രൈവർമാർ പിടിയിലായി വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന സ്കൂൾ വാൻ ഡ്രൈവർമാരാണ് പിടിയിലായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലെ കൃഷ്ണാമൃതം വാഫ വൈശ്രവണ കൊടകര ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂട്ടിലെ പി ജി ട്രാവൽസ് തൃശൂർ മാള റൂട്ടിലെ ബനാസിനി എന്നീ ബസ്സുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരാണ് പിടിയിലായത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഷാബൂലിൻ ഗ്രാമത്തിൽ ഓലമേഞ്ഞ വീട് പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി കുരുക്കൻ വീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീടാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മുപ്പതോടെ കത്തി നശിച്ചത് സുബ്രഹ്മണ്യനും ഭാര്യ പത്മിനിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു സംഭവം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നത് കണ്ട് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന സഹോദരൻ ഒച്ച വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന നിലവിളക്കിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്ന് കരുതുന്നു ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു നാട്ടികയിൽ മകനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിന്റെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും നാട്ടിക ബീച്ച് റോഡ് സ്വദേശി കുന്നത്ത് മനോഹരന്റെ അറസ്റ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് പിതാവ് മനോഹരൻ മകനെ വീടിനകത്ത് വെച്ച് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന മനോഹരൻ കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് മകനെ കത്തിക്കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വിദേശത്തായിരുന്ന മിഥുൻ അടുത്തയിടെയാണ് ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നാട്ടിലെത്തിയത് മരത്താക്കരയിൽ യുവാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മരത്താക്കര കോത്തൂർ വീട്ടിൽ അനിൽകുമാറാണ് അറസ്റ്റിലായത് മരത്താക്കരയിൽ ബൈക്കിന് സൈഡ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മരത്താക്കര സ്വദേശി തട്ടിൽ റോയിയെ പ്രതി ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് എസ് ഐ കെ സി ലക്ഷ്മണൻ സി പി ഒ അച്ചു എന്നിവർ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അയ്യന്തോളിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു തെക്കട്ടശ്ശേരി സ്വദേശി അറങ്ങാശ്ശേരി അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുള്ള സണ്ണിയാണ് മരിച്ചത് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് അപകടം പഞ്ചിക്കലിലെ സ്വകാര്യ ഫ്ളാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ് സണ്ണി ട്രാഫിക് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
കൈയേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അധികൃതർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് റോഡിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ നികുതി രസീത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കായി എടുത്തു റോഡ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം ബസാർ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി താലൂക്ക് സർവേയർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു പുതുക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി ശിവരാജൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ജൻസൺ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു കുറുമാലിയിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മധ്യവയസ്കൻ മരിച്ചു രാപ്പാൾ കരൂട്ട് വീട്ടിൽ കൊച്ചാമി മകൻ അറുപത് വയസ്സുള്ള അരവിന്ദ് അക്ഷനാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അടിപ്പാതയ്ക്ക് സമീപത്തുള്ള ട്രാക്കിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പുതുക്കാട് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ചേലക്കര പരക്കാട് മെതുകിൽ മധ്യവയസ്കയെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പരക്കാട് അപ്പോഴത്തുപടി വീട്ടിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള രുക്മിണിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹത്തിന് ഏകദേശം നാലു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലും പുറകുവശത്തെ വാതിലിൽ പൂട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കല്ല് ചേർത്ത് വെച്ച് അടച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു കുന്നംകുളം ഡിവൈഎസ്പി പി വിശ്വംഭരൻ ചേലക്കര സി ഐ സി വിജയകുമാരൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അന്തരിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ എ ലതയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നവചിത്ര ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉദയത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന കനേഡിയൻ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ഗാരി മാർക്യൂസിന്റെ വേക്കിംഗ് ദ ഗ്രീൻ ടൈഗർ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രവും ചൈനീസ് ചലച്ചിത്രം സ്റ്റിൽ ലൈഫുമാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ദുരിതമൊഴിയാതെ തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ തകരാറിലായ റേഡിയേഷൻ യന്ത്രത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചു കയ്പമംഗലത്ത് ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷത്തിനിടെ മർദ്ദനമേറ്റ് മരിച്ച കാളമുറി സ്വദേശി സതീഷന്റെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് മുറിപ്പാടുകൾ ഉള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മരണകാരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമെന്ന ഫോറൻസിക് സർജൻ ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി മഹോത്സവത്തിന് ഗുരുപവനപുരി ഒരുങ്ങി പഞ്ചരത്ന കീർത്തനാലാപനം ബുധനാഴ്ച ജില്ലയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ രണ്ട് മരണം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കയ്പമംഗലത്തും ആമ്പല്ലൂരിലുമായിരുന്നു അപകടങ്ങൾ തൃശൂർ റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ചാലക്കുടിയിൽ തുടരുന്നു കലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോയ് അലുകാസ്